പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശാന്തി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ വൈകാരികതയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവില്ല സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആകെ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏക ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വൈകാരികതയെ ശാന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ഇടുക എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു പണി നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു പണി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വൈകാരികതയെ നോർമലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബോധപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ വൈകാരികതയെ നോർമലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകല പണിയും നമ്മുടെ വൈകാരികതയെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിപ്പെടുത്തി കീറി മുറിപ്പെടുത്തി മുറി ആഴത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഒരു കത്തിക്കൊണ്ടൊരു വല വരുന്നു ഒരു ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ മുറിവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിനെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മുറിവ് വീണ്ടും സങ്കീർണമാവും അത് പഴുക്കും ഇതല്ലേ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതികരിച്ച മാറ്റി തോന്നുന്നു ഇതല്ലേ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മുറി മുടക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അതിനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം സങ്കീർണമായി ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം സങ്കീർണമായി ചിന്തിച്ച് അതിനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ആ മുറിവിനെ വീണ്ടും 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 വീണമാക്കി പഴുത്ത് അതുവരെ ഇന്റേണൽ അതായത് അകത്തോട്ട് നടത്തി രോഗിയായി മാറുന്ന പ്രോസസ് അല്ലേ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രതികരിച്ച് യെസ് ഓർണോ അമി റൈറ്റ് ഓർണോ യെസ് തീർച്ചയായും സാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ആളുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമീപിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതല്ല വേണ്ടത് ആ മുറിവിനെ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും തലോടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പഴുക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഫലമില്ല അതിൽ മരുന്ന് പുലട്ടണം അതിൽ മരുന്ന് പുലട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഹീലിങ്ങിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അതിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിസിറ്റങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അതിനാണ് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പൊ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കുന്നതും ഇതുപോലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻസുകളും മനസ്സിന്റെ തെളിയൂറുന്ന ചിന്തകളെ സമ്മാനിക്കുന്ന വിസിറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ശാന്തിയിലോട്ട് സമാധാനത്തിലോട്ട് പോകും എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം സോ മാഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെ ഡോമിൻ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഡോമിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ തലച്ചോറിലാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടറി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്രെയിൻറെ ഓരോരോ പാർട്ടിൽ എവിടുന്നാണ് ഡോമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് സെറാപ്പോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ബ്രെയിനിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ അത്രയും ഡോമിനുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി കിട്ടും സന്തോഷം കിട്ടും സമാധാനം കിട്ടും ധൈര്യം കിട്ടും അപ്പോ അതിനുള്ള നാല് വഴികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലൊന്നും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ചില ഹാബിറ്റുകൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാ ദിവസവും ആറു മണിക്ക് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു ലഘു മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത പോലെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തോളൂ ഉറപ്പാണ് ഈ പ്രതിജ്ഞ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപാരമായിരിക്കും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വരില്ല ഒന്നും വരില്ല കാരണം മനസ്സിൽ നിന്നും ശാന്തമായി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്തിയുടെ വിളനിലമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സമൃദ്ധി കടന്നു വ
അതിന് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് മിനിമം അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്ക് മിനിമം ആണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേക്ക് നിൽക്കണം നമ്മൾ സൂര്യന്റെ ചൂട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ലോണം പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മനസ്സിന് ഇണങ്ങുന്ന പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിൻ ഉണ്ടാവും കവിത ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ കവിത ചൊല്ലിയാൽ ഡോമിൻ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് പാചകം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കേക്ക് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ വല്ല നുറുങ്ങുകൾ നുറുങ്ങ് കവിതകൾ എഴുതുവാനാണ് ഇഷ്ടം അയാൾ അത് ചെയ്ത ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈക്കിളിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടം സൈക്കിള് ചവിട്ടു പോകും ഫുട്ബോൾ ആണ് ഇഷ്ടം ഫുട്ബോൾ കളിക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഈ സാധനം ആവശ്യത്തിന് തലയിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ഈ സുഖവും മോട്ടിവേഷനും കരുത്തൊക്കെ കിട്ടും വീട്ടിൽ അടഞ്ഞുകൂടി കാര്യമായ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒരു പത്തറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം എഴുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഒക്കെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ തന്നെ കുറെ നേരം എങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറെ നേരം എങ്ങനെ ഇരിക്കും കുറെ നേരം എങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസുകൾ ഒന്നും നടക്കില്ല അടഞ്ഞു പോകും വഴി അടഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സാർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കാതെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അനീസാറെ എന്ത് സംഭവിക്കും വഴി മറന്നു പോകുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും അവിടെ പുള്ളികൾ മുറിച്ച് അടഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ മറന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ മടി പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസുകൾ അടഞ്ഞു പോകും കണക്ഷൻസുകൾ അടഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എല്ലാ ഓർമ്മകളും അവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ സംഭവത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഓർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല മറവി കൂടും മറവി കൂടും നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച നമ്മുടെ അറിവുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ആകും അറിവുകളൊക്കെ ഇല്ലാണ്ട് ആകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ലോകത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങും ചെറിയ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ ലോകത്ത നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണത്ത ആഗോലത്തുള്ള എന്താ പറയുക ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ആധുനിക പളപ്പളപ്പുകളും എല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാം എവറിത്തിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് സൗകര്യമുള്ള വിശാലമായ ലോകം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് നാല് മൂലയിലോട്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ലോകം ചുരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിതീവ്രമായ ഒരു മാനസിക വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അതിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മടി പിടിച്ച് വെറുതെ സുഖിച്ച് ഈ സുഖിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു പരിപാടി തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രീഡം മാസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഈ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രീഡം മാസ്റ്ററി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ സ്വതന്ത്രനാവാൻ സാധിക്കും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായ ചില സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സുകളിലൂടെ മാത്രം അപ്പോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അപ്പോ ഇതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴിയല്ലേ അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ അപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ അടങ്ങിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനൊരു സ്റ്റെപ്സുകളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ മാസം പത്താം നടക്കുന്ന ഫ്രീഡം മാസ്റ്റർ ഹൗ ടു ബി ഫ്രീ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോ മൈഡിയ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചലനാത്മകമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കരുത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ
സൂര്യോദയത്തിനും എഴുന്നേൽക്കുന്ന എഴുന്നേൽക്കേണ്ടി എന്നുള്ളത് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല സൂര്യ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുന്നവർക്ക് അവർ ലേറ്റ് ആയി അവരുടെ ബോഡി ക്ലോക്ക് തറ്റി അവരുടെ ക്ലോക്ക് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷൂ നടന്നു പോകുന്ന ഷൂ കാലിന് പാകമായി അത് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം നടന്നെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ലയോ അതുപോലെ ബോഡിക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പീനിയൽ ഗ്ലാൻസ് ആണ് ഈ ബോഡിയുടെ ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബോഡിയുടെ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് തെറ്റു അപ്പൊ ആറു മണിക്ക് ശേഷം എഴുന്നേൽക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി ഇല്ല ആറു മണിക്ക് മുമ്പായിരിക്കണം എഴുന്നേൽക്കുക സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് അശ്ചിബി വയ്ക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുന്നേറ്റിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് സമയം ടു നമ്മുടെ ബോഡി ഉള്ളുകയുള്ളു അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെർട്ടൻ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആ പൂന്തോട്ടം നനക്കണം ആ ഡി കെ കരീം സാറിന്റെ വിജയത്തിന്റെ രസതന്ത്രം എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു രണ്ട് പേജ് വായിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ദ സീക്രട്ട് എന്ന പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് പേജ് വായിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണണം ഒരു പത്ത് കസ്റ്റമറെ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി എനിക്ക് കാണണം എന്റെ ഇന്ന ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലോട്ട് എനിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നൊരു ഒരു ചെറിയ കവിത എങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ ആശയങ്ങളൊന്ന് പകർത്തി വെക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു കൗൺസിലറെ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിന്റെ മുമ്പ് വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒന്ന് ഉറങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഏത് മാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഞാനിതൊക്കെ വെറുതെ എന്റെ മനസ്സിന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ആരും കോപ്പി അടിക്കരുത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ മുഖം പറഞ്ഞതല്ലേ അതുപോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതൊന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായത് എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഒരുപാട് എഴുതുക ഒരുപാട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളൂ ഒരു സെർട്ടൺ നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗുണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനുള്ള ഊർജം ഭയങ്കരമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാത്തത് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കാനും ഊർജം വേണം രണ്ടു തരം ഊർജം വേണം എനിക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ അങ്ങ് എടുത്തു നോക്കുക ശരി ആ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഭയങ്കരമായ ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്നു ഇനി തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ആ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് അനുസരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രാവിലെ ആറു മണിക്കും എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക നിങ്ങളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്ന ആ ഒരു പണി നിങ്ങളെ ബ്രെയിൻ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും ഭയങ്കരമായ ഊർജം ബ്രെയിൻ ചെലവഴിക്കണം ബ്രെയിൻ ഊർജം ചെലവഴിക്കാൻ ഭയങ്കര പിഷ്കണം ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന പണിയൊന്നുമല്ല ബ്രെയിൻ അത് അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ലക്ഷോപലക്ഷം ട്രില്യൺ കണക്കിന് സെല്ലുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കണം ഹൃദയത്തെ നോക്കണം ഹാർട്ടിനെ നോക്കണം ലിവറിനെ നോക്കണം കിഡ്നിയെ നോക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് ബ്രെയിൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറമെ നിന്ന് ഒരു പണി നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് ഏൽക്കില്ല അത് ഏൽക്കൂല അത് ആ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കടന്നോ എന്ന് പറയും കാരണം ബ്രെയിൻ എന്താ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഊർജ്ജമൊന്നും ചെലവഴിക്കണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ബ്രെയിൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഡൂൾ ഇഷ്ട എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം അതിനെ തട്ടി മാറ്റിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ ബ്രെയിൻ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എന്റെ ശത്രു ഞാൻ തന്നെ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിങ്ങൾ ആറു മണിക്കൂർ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഇതിനെ ഒരു എഫേർട്ട്ലെസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ബ്രെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി ഒന്നും ഇല്ല ചെലവഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആറു മണിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എഴുന്നേൽക്കും അവന്
അതും ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടൂ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ ബ്രെയിൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയോ അത് ചെയ്യിക്കുമാറുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടെ പോകണം അവിടെ പോകാൻ സമയം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എഴുതി അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു ചെയ്യുവാനുള്ള ഊർജം ബ്രെയിനിന് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു എൺപത് ശതമാനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെറുതെ മനസ്സിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു എൺപത് ഇരട്ടിയെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടാവും ഈ ടൂലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടൂലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈകുന്നേരം നോക്കുക ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടൂലിസ്റ്റ് എഴുതി അപ്പൊ ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിന് ടിക്കറ്റ് യെസ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു ഫിനിഷ് സക്സസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ ബ്രെയിൻ ഡോഗമിൻ ഫാക്ടറി ആവശ്യത്തിന് സാധനം ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷം പയ്യ പയ്യ വരും നമുക്ക് സ്വിച്ചിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി തെറ്റാണ് അതാണ് ഈ മദ്യപാനത്തിലൂടെയും എം ഡി എം പോലുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്നിലൂടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റിൽ അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫാക്ടറി കൂടും അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തത് ടൂറിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ആറാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യുകയാണ് ഇതൊന്നും പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല വ്യായാമം ചെയ്യാൻ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ വെയിറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സാധനം ഞാൻ എന്തോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈഫ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യും കാരണം വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാമിന കിട്ടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ വ്യായാമം ചെയ്താലും എങ്ങനെ യോഗ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഭാരം പൊക്കണം കുറച്ചു ഭാരം പൊക്കണം അപ്പോ ഈ വ്യായാമത്തിൽ തന്നെ യോഗയിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് ശരീരത്തെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കുന്നതുണ്ട് ശരീരത്തിന് ബലം കൂട്ടുന്നതുണ്ട് പേശികൾക്ക് ശക്തി കൂട്ടുന്നതുണ്ട് ബോഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സസൈസുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുന്ന നന്നായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നാവുക അത് യോഗയാവട്ടെ വ്യായാമമാവട്ടെ എന്തും ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഗൈഡഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പെയിൻ തൊക്കെ വരും ഈ പെയിൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡോഗമിനും ഓക്സിറ്റോസിനും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസുകളും ബ്രെയിനിങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പോ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മറ്റു വേദനകൾ നമുക്ക് സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും കാരണം വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടകേറുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പറയപ്പെട്ട ഹോർമോൺസിനെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു വേദനകൾ ടെൻഷൻ കുറയും വ്യായാമം ചെയ്ത ടെൻഷൻ കുറയ കുറയും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ടാമത് തളർന്നു വീഴുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരൊക്കെ അവരുടെ ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി പ്രിയപ്പെട്ടു പോയി അവരൊക്കെ വ്യായാമം ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ചെയ്താലും ഞാൻ നല്ല പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കൈകൾ മേപ്പോട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ തവണ ജസ്റ്റ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്താൽ വെരി ഗുഡ് എക്സസൈസ് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഏത്തം ചെയ്താൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പുഷപ്പെട്ടാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ഡോഗമിൻ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന അതിശക്തമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാണ് തിരിച്ചറിയുക സോ ഇതാണ് ആറാമത്തെ വഴി ഇനി ഏഴാമത്തെ വഴി സന്തോഷിക്കുവാനുള്ള ഏഴാമത്തെ വഴി
വേവ്സുകളെ തലച്ചോറിന്റെ തരംഗങ്ങളെ നമുക്ക് കുറക്കുവാൻ സാധിക്കും അമിതമായ ചിന്തകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ സാധിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമാവും ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവും കാറ്റും കോളുമുള്ള തിരുമാല പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് ശാന്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടാണ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ വിൽ പവർ കൂട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റും ഘടന മാറ്റും ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വെച്ചത് പ്രശ്നത്തിലോട്ടോ ദുഃഖങ്ങളിലോട്ടോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ബ്രെയിനിനെ നേരെ യൂട്ടേൺ അടിച്ച് സമൃദ്ധിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ മെഡിറ്റേഷന് സാധിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാവട്ടെ നിരീശ്വരവാദിയാവട്ടെ ആരും ആവട്ടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള യോഗാചാര്യന്മാരോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്മാരോ ഇവരെയൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം മെഡിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു സോ ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ ഇതൊന്നും അവഗണിക്കരുത് ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ച് ഐ ആം നോട്ട് ടു ഫോളോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഞാൻ ഇതൊന്നും തയ്യാറല്ല അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിന്റെ വഴികൾ അടയും ന്യൂറോൺസിന്റെ വഴികൾ അടയും ന്യൂറോൺസിന്റെ വഴികൾ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലോകം ചെറുതാകും നമ്മുടെ ലോകം എത്രത്തോളം ചെറുതാകുന്നു അത്രത്തോളം തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് തീവ്രമായ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലോട്ട് മനുഷ്യൻ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രായമായ ആളുകളെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവർ എന്തു പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അകാരണമായ ദേഷ്യം പിടിക്കുക വാശി പിടിക്കുക എന്താ പറയുക കുട്ടികളെക്കാളും കഷ്ടത്തിൽ പെരുമാറുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ലോകം ചെറുതായത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് ഏത് വാർത്തയ്ക്ക് തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലോട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രിയം ഇനി എട്ടാമത്തെ കാര്യം ലിസ്റ്റനിങ് എന്താ പറയാ മ്യൂസിക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ അൽഫ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് നമ്മളൊരു അൽഫ ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മെഡിറ്റേഷന് സോറി അതിന്റെ മ്യൂസിക്കിന് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അൽഫ ലെവലിലോട്ട് ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഈ മ്യൂസിക് നല്ലതിന് ഉപയോഗിക്കുക ചീത്തക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സംഗീതത്തിൽ അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് പാട്ടുകൾക്ക് അത് ശക്തമായ കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പോസിറ്റീവായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന സാന്ത്വനം നൽകുന്ന സംഗീതം തീർച്ചയായിട്ടും ഗോവിൻ ഫാക്ടറിയെ ഉയർത്തും അപ്പോ നമ്മള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സന്തോഷത്തിനുള്ള എട്ട് വഴികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ എട്ട് വഴികളെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി നേരത്തെ ഉള്ളത് പോലെ ഒന്നുമല്ല മറ്റേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ തളർന്നു പോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്താ തളരാ എന്റെ ഊരൊക്കെ ഒരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേദന ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഷർ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷുഗർ ഒക്കെ ഇപ്പോ നോർമലിലോട്ട് വന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഈ പരിഹാരത്തിലോട് പോകുന്നതിന് പകരം പരിഹാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ സങ്കീർണതയിലോട്ട് പോകുവാനേ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ കുറെ ഫുഡിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവില്ല ഡയജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും ഈ വിഷങ്ങൾ അവിടെ വെറുതെ കിടക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒ
അതുകൊണ്ട് നേരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ചില ശീലങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് നടപ്പിൽ വരുത്തും അപ്പോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഡോപ്പിൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ കൂടി എടുക്കുക ആറു മണിക്കും എഴുതേൽക്കുക മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ചെറിയ വലുതൊന്നും എടുക്കരുത് എനിക്ക് രണ്ടാ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്നൊന്നും പറയരുത് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മുതൽ ചെറിയ ചില ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയും അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോമിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് മിനിമം ആണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കണം സൂര്യന്റെ നേരിട്ട് ടെൻ എ എം ടു ത്രീ പി എം പത്ത് മണിയുടെയും മൂന്ന് മണിക്കുകളും ഇടയിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നല്ല രൂപത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി പ്ലസ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വൈറ്റമിനും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടാപ്രിക്കാർ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ടാപ്രിക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ട്രാപ്പിൽ ടാപ്പിൽ ടാപ്രിക്കാർഡിൽ ബാറ്ററി കഴിയുമ്പോൾ അതിലെ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാടുക എങ്ങനെയാണ് പാടുക പത്മസുന്ദരൻ സർ എങ്ങനെയാണ് പാട്ട് പാടുക ഉഷാറായിട്ട് പാടുവോ സ്വർണോ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടില്ല അതായത് അത് വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞായിരിക്കും പാടുന്നു ആ പാട്ടിന്റെ ആ വഴി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മര്യാദ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കഴിയാതെ തെറ്റും മാനസികമായി എന്തെങ്കിലുമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ അവിടെ വേദന ഇവിടെ വേദന സാഹചര്യ പിന്നിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ സാധനത്തിന്റെ കുറവാണ് അത് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാധനം കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ പോയി നിൽക്കണം ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒരു ഒരു പാട്ടിൽ പാടുകയോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയോ ആർട്ട് വരക്കുകയോ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുകയോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുകയോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുകയോ ഇനി ഒന്നുമില്ല ഒരു ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുമായിട്ട് കളിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഡോമിനി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത് പറഞ്ഞ ആറാമത് പറഞ്ഞത് ഡൂലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏഴാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിന് പ്രാധാന്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല അവസാനമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോറി എട്ടാമതായി പറഞ്ഞത് ഏഴാമതായി പറഞ്ഞത് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക എന്നാണ് എട്ടാമത് മ്യൂസിക് കേൾക്കുക എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലോട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയ്യെ പയ്യെ സന്തോഷത്തിലൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ചെയ്യും ഇതാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സെഷൻ ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചുള്ളൂ പരിഹാരമില്ലാത്തതായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലോകത്ത് എല്ലാം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവുമാണ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തൊരു പരിഹാരമുണ്ട് ഒരു കയറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു ഇറക്കമുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക രാത്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തൊരു പകലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള് എല്ലാത്തിനും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ചിന്തയും മനോഭാവവും മാറണം അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവായ ആ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഊർജവും സമയവും നമ്മുടെ എഫേർട്ടും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേ മതി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഫിലിം സാറെ ഭയങ്കരമായ മറവി എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായ വേദന എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായ ആധി എന്ത് ചെയ്യും അത് മാറ്റുവാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കുവാൻ റെഡിയല്ല അവർക്ക് പി എസ് സി ആൻസർ പോലെ കിട്ടണോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ആര് മഹാത്മാഗാന്ധി ജനിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ അതിനൊക്കെ വൺ വേർഡ് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് എന്റെ
എല്ലാ ദിവസവും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഗ്രാജ്വലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വലിയ മാറ്റം ഈ മാറ്റം നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ശാന്തരായിട്ട് ഒരു ദിവസം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിന് മൊത്തത്തിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ബാലൻസിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടു നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ കലങ്ങി മറിഞ്ഞ മനസ്സുമായി ആളിക്കത്തുന്ന തീ കത്തുന്ന തീജ്വാലയുള്ള മനസ്സുമായി അത്ര പണം എന്റേത് പോയി ദൈവമേ ഈ പണം പോയി നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ പണവുമായിട്ടാണ് വന്നത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാം താൽക്കാലികമായി കൈവശം തന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ശാന്തരായിട്ടിരിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിലപിക്കാൻ നമുക്ക് അർഹതയില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയി ബ്ലാങ്ക് പോകുന്ന സമയത്തും ബ്ലാങ്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ഈ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശാന്തി അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ശാന്തി അനുഭവിക്കുക എന്നതാണ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ശാന്തി പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാത്തായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല മനസ്സ് ഓപ്പൺ ആവും നിങ്ങളെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ആശയങ്ങളുടെ നിധി കുമ്പങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് വരും ബിസിനസ് വിജയിപ്പിക്കുവാനും പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവിനെ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രണ്ട് ദിവസ സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഹാപ്പി പാർക്കിന്റെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യക്കാര് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സ് ഈ രൂപത്തിൽ ട്യൂൺ ചെയ്ത ആളുകളെ ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി പാർക്കിന്റെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അനി ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു അവരെയൊക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനും സഹായിക്കുവാനൊക്കെ റെഡിയാണ് ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഷമങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വേദനകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സുഖം നൽകുവാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് വിങ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ആവണം തലവേദന മാറ്റുവാൻ മുട്ടുവേദന മാറ്റുവാൻ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈസി ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേദന കുറക്കാൻ പറ്റും മരുന്നൊന്നും കിട്ടാതെ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ ശാരീരിക വേദന മാറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ പിന്നെ മാനസിക വിഷമം മാറ്റിയ ഈ നമ്മൾ പഠിച്ച ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റിയ ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഇത്രയും ലൈഫ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏത് വേണം ഞാൻ അവരാളുടെയും പേര് വിളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത ടൂൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വേദനകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചു എന്ന് വേണം പ്രൊഫഷണൽ ഹിരി മാഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ബോംബെ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഹബി പാർക്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു സമയത്ത് വളരെ മാനസികമായിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളിൽ അത് ഒരു വിധപ്പെട്ട അന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്റെ സ്റ്റോറി പിന്നെയും പറയാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒത്തിരി മാറി ഒത്തിരി മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയായിട്ട് എനിക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ട് അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും അതിനകത്തിൽ വിസ്ഡം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ പേരെടുത്ത് പറയുന്ന സാധനം ടീച്ചറ് ബ
എനിക്കെന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ റെക്കോർഡ്സ് വിസ്ഡമിന്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ റെക്കോർഡ്സുകൾ കേൾക്കുക അപ്പം മൈൻഡിന് നല്ല മാറ്റം വരാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ സാർ ഒരു ജനറൽ മെഡിറ്റേഷന് ആദ്യമായി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നിത് അത് അത് കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ മാറ്റം വരും കുറെ റിലാക്സ് ആവും എനിക്ക് ഹാപ്പി പാർക്കിനോടും ബദ്രുദ്ദീൻ സാറ് കരീം സാർ അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനോടും ഓരോ അംഗങ്ങളോടും ഓരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് എല്ലാവരും ദിവസം ഒരു ദിവസം മിസ് ചെയ്യാതെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും രാവിലെ തന്നെ ഇതൊരു കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വയ്യോളം നമ്മൾക്ക് വേറെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല സത്യം പറയണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ തോന്നില്ല ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എമ്പ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ എന്റെ അനുഭവം പറയുക എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ശരിയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റിൽ ജീവിക്കുക ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ പാസ്റ്റിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറെ വിഷമങ്ങളാണ് ആലോചിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറെ ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ പോയ അവസരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മിലീന മാഡത്തിനോടും എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മിലീന മാഡമാണ് എന്നെ ഇതിനകത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വേറൊരു ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മാഡം എന്നെ ഇതിനകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു മറ്റൊരാള് സുഖപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് പറയണ്ടേ ഓക്കെ 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 ആ പറഞ്ഞോ ആ ഇതിനിടയിൽ അമ്മക്ക് നല്ല രാത്രിയിൽ പനിയായിരുന്നു പനി എന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഡ്മിറ്റ് ആകട്ടെ ഒരു കേസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടിഷനിലേക്ക് പോയി ഞാൻ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് വേറെ പോയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മക്ക് അത് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നായിരുന്നു പനി നല്ല മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാല് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉറങ്ങി പനി പനിയിൽ മാറ്റം വന്ന് ടെമ്പറേച്ചറുള്ള കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തലാറക്കും പിന്നെ ചെവിന്റെ ബാലൻസ് പോകുന്നൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തലവേദന പല്ല് വേദന പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സഡൻലി വേദനയൊക്കെ മാറുന്നൊരു ഇതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം ഇതിൽ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ കുതറി കുതറി നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സുമായി നടക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് ഹാനികരം വരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ താളാത്മകൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ അവര് ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ചം പണി കൊടുക്കും നമ്മൾ കൊടുത്തതെ തിരിച്ചു കിട്ടും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥമാകുന്ന മനസ്സുമായി തെളഞ്ഞു പറയുന്ന മനസ്സുമായി നടക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്നും അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരോടും മിണ്ടുന്നില്ല പറയുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ചിന്താഗതി കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളാത്മകക്ക് വേണ്ടി അതിനെതിരായിട്ടാണ് ചുറ്റും പോകുന്നത് അടിപൊളി അത് തിരിച്ച് ഇരട്ടിയായിട്ട് വരും സോ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഒരു സെഷൻ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇതിനോട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എനി ഡൗട്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ മറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം റൈറ്റ് എനി ഡൗട്ട്സ് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഡൗട്ട്സൊന്നുമില്ല ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനെല്ലാം റെഡിയാണോ ഒന
വളരെ സന്തോഷമാണ് നേരത്തെ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബേസിക് പങ്കെടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അഡ്വാൻസ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് മീറ്റ് ടുമോറോ ഓക്കെ താങ്ക് യു